الحمد لله الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار خالق الليل والنهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب لبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب سهلي صدري ويسر لي أمدي وحل العقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توقلت وإليه أنيب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرهام وما تدري نفس ماذا تقصب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت صدق الله صدق الله مولانا الذي العظيم وقال نبينا وحبيبنا وقائدنا ورسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تستأو كما يستأو الحديد إذا أصاب الماء قيل يا رسول الله وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه جد بلطفك يا إلهي من له زاد كليل مفلسا بصدق يأتي عند بابك يا جليل جد بلطفك يا إلهي من له زاد كليل مفلسا بصدق يأتي عند بابك يا جليل 
إن لي ذنبا عليما فاغفر ذنبا عليم إن لي شخص عريض مذنب عبد ذليل مذنب عبد ذليل منه عصيان ونسيان وصهر بعدما منك إحسان وفضل بعد إرتاء الجزيل قال يا ربي ذنوبي مثل رمل لا يغى فاعف عني كل ذنب فاصفح صفح الجزيل فاصفح صفح الجزيل جد بلطفك يا الهي من له زاد كليل مفلسا بصدق ياتيم عند بابك يا جليل കനിവിന്റെ രക്ഷാധികാരിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സാഹിബ് ഓറുകൾ ഈ സദസ്സിന് ഭക്തി നിർബലമായ ദയാക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമീർ ഉസ്താദ ഓറുകൾ സ്വാഗത പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് സിദ്ദീഖ് സാഹിബ് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഉസ്താദ ഓറുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അസ്സാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി താല വബറക്കാത്തു ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചാൽ മഹാനായ സയ്യിദിന ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് മഹാനായ സയ്യിദിന ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്റെ വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടികൾ മലർന്നു കിടക്കുമ്പോൾ സഹാബത്ത് നോക്കും ഉമ്മർ തങ്ങളുടെ ചുമലിൽ കെട്ടുകൾ കിണ്ടൽ ചാക്ക് ചുമന്നതിന്റെ തഴമ്പുണ്ട് ആരുടെ ചുമലിൽ മഹാനായി ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലിയല്ലാഹു തആല അൻഹുന്റെ ചുമലിൽ സഹാബത്തിന് അത്ഭുതമായി സഹാബത്ത് അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് എന്റെ ഉമർ തങ്ങളുടെ ചുമലിൽ ഇങ്ങനെ തഴമ്പ് വരാൻ കാരണം എന്താ മഹാനായ ഉമർ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനോ അബ്ദുള്ളാഹിബിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സഹാബത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് പൊന്നുമോനെ നിന്റെ ഉപ്പാട് പുറത്തിന്റെ പുപ്പാട് ചുമലില് അതാ തഴമ്പ് കാണുന്നല്ലോ കിണ്ടൽ ചാക്ക് ചുമന്ന പാവപ്പെട്ടവന്റെ മഹാനായ ഉമർഹു താലാനു എന്റെ ചുമലിൽ എന്ത് ചുമന്നതിന്റെ തഴമ്പാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കണിവിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക അവരെ സഹായിക്കുന്നവരെ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക നാളെ നീ മരണപ്പെട്ടു നിന്റെ വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ മലർന്നു കിടക്കുമ്പോ മഹാനായ സയ്യിദിനെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൻ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ സഹാബത്തെ എന്താ കാരണമെന്നറിയോ ഒരു പണിയുണ്ട് എന്ത് പണിയെന്നറിയോ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശങ്ങളിലോ ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവൻ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ ആവശ്യമുള്ളതായ സാധനങ്ങളോ സ്വന്തം ചുമലിലേറ്റു കൊണ്ടു പോകുന്ന സ്വഭാവം എന്റെ ഉപ്പാക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ സഹാബത്തോട്ടുണ്ട് സമ്മതിക്കുന്നതെന്നറിയോ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളോ മദീനത്തെ പള്ളിയിലിരിക്കുമ്പോഴല്ല സഹാബ് തോടി വന്നുകൊണ്ടോ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണ് വന്നുകൊണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രവാചകനോട് പറയുകയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ുംഹാനായമുള്ള പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ ചരിത്ര വിശാലമാണ് ചെറിയതായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന സഹോദര കനിവിനെ സഹായിക്കുന്നവർ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷക്കാലമായി ഒരു രൂപയുടെ നോട്ടുകൊടുത്ത് ഈ പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരുടെ പിന്നിൽ നിന്നവരോ 
പൈസയില്ല പൊന്നുമോന് എന്റെ കയ്യിൽ എടുത്തു തരാൻ ഒരു അഞ്ചിന്റെ പൈസ പോലും ഇല്ല നീ എന്താ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഏത് നഷ്ടപ്പാതുരാക്കും ഏത് പാവപ്പെട്ട എന്റെ വീട്ടിലേക്കും ക്ഷണിച്ചാലും ഞാൻ കടന്നു വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പൊന്നു ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിം സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക ദീപായ തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ നിന്നോ മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റലിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ് ആ സഹാബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബിയുടെ വായ ചെവിയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ഇത് കേട്ടതായ ആ സഹാബി പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയോ ലാ അഖൂല ഹാകദ പറയില്ല മോരെ ഞാൻ പറയില്ലടാ നീ പറയുന്നത് പോലെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ചെല്ലുകല്ലന്ന ആ സഹാബി പറയുന്ന സമയത്തല്ല അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിനു കരച്ചിൽ വരുകയാ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ ഹദ്രത്തിലേക്ക് ഓടുകയാ യാ റസൂലുല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കിടന്നപ്പോ അവന്റെ ചെവിയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നബിയെ ആ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞില്ല ോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു എങ്കിലോ ആ വീടിന്റെ ഉമ്മരപ്പടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സഹാബത്തിനോട് സഹാബാ നിങ്ങൾ ചെന്നപ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നപ്പോ അവന്റെ അടുക്കൽ ആയില്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ആ മനുഷ്യല്ല അക്കൂലു ഹാക്കത അതുപോലെ ഞാൻ പറയില്ലെന്ന് പറയാ പറയാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയോ ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന്റെ അടുക്കൽ എന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ബിലീസ് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞാൻ റബ്ബാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ ാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ സഹായിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ ഞാൻ പറയില്ലെന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക ഈ പൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂടെ നിന്ന ചെറുപ്പ സഹോദരങ്ങളെ നാട്ടുകാരെ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക പെങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ഭാഗ്യം നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് വാക്കുകൊണ്ട് നീ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാ എന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ എന്റെ പൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ നാളെ ഇത് കേട്ടതല്ലെങ്കിൽ ഈ വാഴ് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ യശത്തോട് കൂടി നടക്കാനല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നറിയോ പടച്ചവനെ ആ കൂലി എനിക്കും കിട്ടണം റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടണമല്ല എന്നുള്ള ദുആയായിരിക്കണം മഹാനായ മഹാനായ ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വിശുദ്ധ കഅബ ശരീഫ് മണന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലാഹുനോട് പറഞ്ഞു റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന പടച്ചവനെ ഇത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് എന്ന് ദുആ ചെയ്തതുപോലെ കനിവിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്ന് നട്ടപ്പാതിരാക്കുന്നതിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് മന്ത്രിക്കേണ്ടത് പടച്ചവനെ എനിക്ക് കൂലി കിട്ടുമെന്നുള്ളതല്ല പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അബ്ബു സുബാനഹു വതആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹുന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സഹാബാ ആ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന്റെ അടുക്കൽ ഇബ്ലീസ് വന്നു ഞാൻ ഇലാഹാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവനെ ആട്ടി കളയാനുള്ള അവനെ പവർ കിട്ടിയതെന്നറിയോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിച്ച ഒരൊറ്റ കാരണത്തിന്റെ പേരിലാണെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരൊറ്റരാളെ സഹായിച്ചതിന്റെ പേര് കൂടുതൽ പേരൊന്നും സഹായിച്ചില്ല അവൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിച്ചു എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണത്തിന്റെ പേരിൽ ലാനത്താക്കപ്പെട്ട ഈ ബിലീസിന്റെ ചതിയിൽ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അങ്ങനെ മരണപ്പെടാനുള്ള തോഫിയക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകർക്കും നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു സുബാനഹുല തോഫിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മരണത്തിന് മുമ്പ് അടയാളങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളുടെ അടുക്കലേക്ക് മൂന്ന് അടയാളങ്ങൾ കടന്നു വരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
അള്ളാന്റെ പ്രഭാതകൻ പറയാൻ മൂന്ന് അടയാളങ്ങൾ നീ ലോകത്തു നിന്ന് മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നീ ലോകത്തു നിന്ന് മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മൂന്ന് അടയാളങ്ങൾ നിനക്ക് മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ എടുക്കലും കടന്നു വരുമെന്ന് അള്ളാന്റെ പ്രഭാതകൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ എപ്പോഴാ മരിക്കുക ആ മരണത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ചിലരെടുക്കൽ കടന്നു വരാറില്ല എന്ന് ഭൂരിഭാഗം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരാൾക്കും അഭിപ്രായമില്ലാത്ത അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ലോകത്ത് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മതമുള്ളവനാകട്ടെ മതമില്ലാത്തവനാകട്ടെ ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാകട്ടെ ദൈവമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാകട്ടെ ഈ ലോകം വെറും നിസ്സാരമാണെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുന്നവനായി കൊള്ളട്ടെ പെങ്ങളെ മനുഷ്യരുടെ രീതിയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു കാര്യമോ അതും ഈ ലോകത്തിൽ മരണപ്പെടുമെന്നുള്ളതാ പക്ഷേ ആ മരണപ്പെടുന്നവനോ ഇന്ന് കള്ളുപിടിച്ചവനായി കൊള്ളട്ടെ പെണ്ണു പിടിച്ചവനായി കൊള്ളട്ടെ അപാസത്തരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവനായി കൊള്ളട്ടെ അവന്റെ ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാലും മോനെ നീ മരിക്കില്ലടാ പെണ്ണ് പിടിച്ചവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചാലും മോനെ മരിക്കില്ലടാ എന്ന് ചോദിച്ചാലും അവൻ പറയുന്ന വാക്ക് മരിക്കുമെന്നാ മരണോ എപ്പോഴാ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയാ പക്ഷേ എപ്പോഴാ മരിക്കുക എന്നറിയോ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച അസുഖ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതാ കഴിഞ്ഞ തിരിച്ചു വന്നത് സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ജീവിച്ചത് എവിടെ എന്നറിയോ പ്രായപൂർത്തിയായത് മദീനിന്റെ ഇൽമുകൾ പഠിച്ചതിനു ശേഷം മഹാനായിമാ മാലിക് റഹമുള്ള മദീനത്ത് ജീവിച്ചവനാ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്തെന്നറിയോ എന്റെ കബറിന്റെയും എന്റെ എന്റെ മിമ്പറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള പൂന്തോപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മഹാനായിമ മാലിക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തോ ഈ മദീനയിൽ കടന്നെനിക്ക് മരിക്കണമല്ലോ ഈ മദീനയിൽ കടന്നെനിക്ക് മരിക്കണമല്ലോ അള്ളാഹുവേ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണ്ട എന്റെ മരണം ഈ മദീനയിൽ വെച്ചാകണോ ഈ മദീനയുടെ വെളിയിൽ കടന്ന് എനിക്ക് മരിക്കണ്ട എന്റെ കബറടക്കേണ്ടത് ഈ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ചാരത്ത ലോകത്തിന്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നാനൂറിൽ പകരം ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വരുമ്പോ ജന്നത്തിൽ വക്കയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ിട്ടിയ ഏത് സമയത്തും കൈയുയർത്തുമ്പോൾ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് മദീനയിൽ കടന്നു മരിക്കണമല്ലോ ആ സമയത്താണ് വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഹജ്ജിന്റെ കാലം കടന്നു വരുന്നത് മനസ്സിലേക്ക് കൊതി കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വട്ടം കൂടി എനിക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്യണമല്ലോ കായബയിലേക്ക് പോകണമല്ലോ ആ കില്ല പിടിക്കണം ചെയ്യണമല്ലോ പോകാനുള്ള തയ്യാറാകുന്ന സമയത്തല്ലേ കടന്നു വരുന്നത് 
ഹജ്ജിന് വേണ്ടി മദീനയിൽ നിന്ന് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ആ യാത്ര മദ്യയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ മക്കത്ത് വെച്ചോ എന്റെ റൂഹാനും പിടിച്ചു പോയാലോ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം കടന്നു മരിക്കലല്ലോ റബ്ബ് അതെനിക്ക് പൂവണിയല്ലല്ലോ അതൊന്നറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും ഉറക്കത്തിൽ കിടക്കുന്ന മാലിക് റഹ്മുള്ളടക്കൽ ഹബീബായ തങ്ങള് കടന്നു വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ മാലിക്കിനോട് ചോദിച്ചു മാലിക്കേ എന്റെ മാലിക്ക നീ കരയുന്നത് എന്താ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത വിഷമം കാണുന്നല്ലോ മാലിക്ക് ഇതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനോട് ഇമാ മാലിക് റഹ്മുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമോ ഈ മദീരയിൽ കടന്ന് മരിക്കലാനബിയെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമോ ഈ മദീനയിൽ കടന്ന് മരിക്കലാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴതോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വിശുദ്ധ ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് എനിക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നബിയെ എന്റെ ആയുസിൽ എത്രയാ ബാലം ചൊല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞതെന്നാൽ അള്ളാഹുവേ അള്ളാന്റെ ഹബീബേ ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജിന് എനിക്ക് പോകാമല്ലോ എന്ന ചിന്തയോട് കൂടി കരയുന്നതാണെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളോട് മാലിക് റഹ്മുള്ള പരാതി പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ മാലിക്കിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്തെന്നറിയോ ഒരു പോലും ഇല്ലാതെ മാലിക് റഹ്മുള്ളയുടെ നേരത്തെ വലത്തെ കൈയുടെ അഞ്ചു വിരലുകളും ചുയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ പ്രവാചകൻ ഈ അംഗം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് മാലിക് റഹ്മുള്ളയുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വന്നു റബ്ബേ അഞ്ചു വർഷം എനിക്ക് ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ അഞ്ചെന്നല്ല അഭിപ്രായ തങ്ങൾ കാണിച്ചു അഞ്ചു വർഷം അഞ്ചു വർഷം എനിക്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയായാലും ഹജ്ജിന് പോകാ എന്ന ചിന്തയോട് കൂടി ഇമാ മാലിക് റഹ്മുള്ള ചെയ്തു ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്ന സമയത്താണ് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ അഞ്ചെന്നല്ലേ കാണിച്ചുള്ളത് അഞ്ചു വർഷമാണോ അഞ്ചു മാസമാണോ അഞ്ചു ദിവസമാണോ അഞ്ചു മണിക്കൂറാണോ എന്ന് പറയും പറഞ്ഞു ആകെ സംശയം ഇമാ മാലിക് റഹ്മുള്ളാക്ക് മാലിക് റഹ്മുള്ള എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാ മാലിക് റഹ്മുള്ളയുടെ ശിഷ്യനാണ് ഇബിൻ സീരി റഹ്മുള്ള സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിന് അഗ്രഗണ്യനാണ് ഇബിനു സീരി റഹ്മുള്ള ഇബിനു സീരിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ആളെ പറഞ്ഞുവിട്ട് ഞാന പറഞ്ഞു വിട്ടേന്ന് പറയരുത് ഇബിനു സീരിന്റെ അടുക്കൽ ഇമാ മാലിക്കാണ് പറഞ്ഞു വിട്ടെന്ന് നീ പറയരുത് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടു എത്ര നാള് ആയുസിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തുകെട്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ വന്നു അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ അഞ്ചെന്ന് ആംഗ്യം കാണിച്ചു ഇതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഇബിന് സീരി റഹ്മുള്ളയോട് ഇമാ മാലിക് റഹ്മുള്ള ഒരാളെ വിട്ടു ആ സമയത്ത് സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായി മാ മാലിക് റഹ്മുള്ളന്റെ ശിക്ഷൻ ചെന്നുകൊണ്ട് ബിനു സീരിയന്റെ അടുക്കൽ ചോദിക്കുന്നു ബിനു സീരിയന ഇങ്ങനെ ഒരാള് സ്വപ്നം കണ്ടാൽ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് അതിന്റെ പൊരുൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മഹാനായി ബിനു സീരി റഹ്മുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ഏതെന്നറിയോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എന്താ പൊന്നുമോനെ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് നിന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നത് നിന്റെ ആയുസിൽ അഞ്ചു വർഷം ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്നല്ല അതല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു മാസം അഞ്ചു മാസം ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്നല്ല അതല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു മണിക്കൂർ ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്നല്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനില സൂറത്തുൽ ലുക്കുമാനിൽ അവസാനത്തെ ആയത്ത അഞ്ചു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്ത് മറ്റൊരാൾക്കും അറിയില്ലെന്ന അള്ളാന്റെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മാലിക് റഹ്മുള്ളയോടും ഇവന് സീരി റഹ്മുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യം അള്ളാഹ് മാത്രമേ അറിയോ അതീനത്തെ 
ഒരുപാട് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലോ <laughs> ും <laughs> <laughs> ഞങ്ങൾ മുപ്പതോളം പേരുണ്ടായിരുന്നു കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു വന്നു ഏതോ ഒരു കടലിൽ നടു കടലിൽ ഏതോ ഒരു ദ്വീപിൽ ഇന്ന് കുറെ ചോദ്യം ചോദിച്ച് അവസാനം ദജാല് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകം വന്നു ഉണ്ട് അവം അവൻ അവൻ ആ പ്രവാചകനെ കാണാനാ ഞങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് തമിമുദ്ധാരി പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ദജാല് പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഉണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദജാല് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദജ്ജാല് പറഞ്ഞ കാര്യാൻ എന്നാൽ തമീമുദ്ധാരി ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നും പുറത്ത് നേടാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതല്ല ഒരു വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞതല്ല പത്തു വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞതല്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തമീമുദ്ധാരിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് ഹബീബായ് നബി മുഹമ്മദ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കടക്കാൻ തയ്യാറായി ലോകം മുഴുവൻ ഞാൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങും പെങ്ങാട്ടുശേരിയിലും വരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നിന്റെ കബർ എവിടെയാണോ നിന്നെ കബർ അടക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്ന ദജാലും മുട്ടും മുട്ടിയിട്ട് നിന്നെ കബറിൽ നിന്ന് വീഴ്ചയെഴുന്നേൽപ്പിക്കും എന്നിട്ട് നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്റെ അടുക്കൽ പറയും ഞാനാണ് റബ്ബ് നീ റബ്ബല്ല നീ എങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ ആന മനുഷ്യനെ കീറുന്നത് പോലെ ദജാല് നിന്നെ കീറുമെന്ന് ലഭി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
ആ സമയത്താണ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ മിമ്പറിൽ ഇരിക്കുകയാ ആ മിമ്പറിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടാണ് തമീമുദ്ദാരി ദജാലിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം പറയുക അവസാനം തമീമുദ്ദാരി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സഹാബ ോകാവസാനത്തിനോടടുക്കുമ്പോ ലോകാവസാനത്തിനോടടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരും തമീമുദ്ധാരിയ ലോകം മുഴുവൻ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കും തമീമുദ്ധാരിയ ഇല്ല മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ചെമ്പറിൽ ചാരിയിരുന്നു കൊണ്ട് തമീമുദ്ധാരി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സഹാബത്തിനോട് സഹാബ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ മാത്രം ഞാൻ പ്രവേശിക്കില്ലെന്ന് ജാല് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോ മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ മെമ്പറിലിരിക്കുന്ന ഹബീബായ തങ്ങൾ ചാടിയതിലേക്കുകയാ തന്റെ വലത്തേക്ക് ഇരിക്കുന്ന കടി വടിയെടുത്ത് ആനുകുത്തി അള്ളാന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ോട്ടുനോക്കിയാകലെ ൂപത്തിന്റെ ൊട്ടാരം പോലെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് അനുകൃതമായ മണിയറയാണ് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റൂല
പക്ഷെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മദീനത്ത് കടന്നു മരിച്ചാലുള്ള പ്രയോജനം പക്ഷേ പേങ്ങാട്ടുശേരിയിൽ കിടന്ന് നീ മരിച്ചാലും ദജ്ജാലിന്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണോ കനിവിന്റെ സംഘാടകരെ പറഞ്ഞു സർവസാധാരണ സംഘാടകരൊക്കെ പുറത്തു വയ്ക്കലായി നല്ല സംഘാടകരാ ഈ നേർച്ചയ്ക്കാൻ വൈലിയാരെ വിളിച്ച കുത്തുബിയെ തേച്ച് ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും റൂമിൽ കൊണ്ട് അടച്ചു വീട്ടിലെ കാക്കാല കാലമ കാലം കയറ്റി വെച്ചു കൊണ്ട് കട്ടം വീട്ടിൽ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും അവനതിന്റെ അത് പങ്കെടുക്കണ്ട പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ സംഘാടകർ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും ദജാലിന്റെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വലൈ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആദ്യത്തെ <laughs> സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് അപ്പഴല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങാ റബ്ബനാത്തിനെ ആക്കുമ്പോ പെണ്ണുമ്പോൾ റബ്ബനാത്തിനകത്തോട് ചോട് ആ സമയത്ത് ഒറ്റ ഓട്ട പള്ളിയിലേക്ക് പുറത്ത് ചെരുപ്പ് വലിച്ചു എറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ ക്രിസ്താദ് അസ്ലാം വലൈക്കും റഹമത്തുള്ള വലത്തോട്ട് സലാം വിട്ടുമ്പോ നീ ഇടത്തോട്ടും സലാം വിട്ട് കിട്ടിയ ചെരുപ്പിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ പള്ളി പള്ളിയിലെ ചെരുപ്പ് മോക്ഷിച്ചോണ്ട് പോയാൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അവൻ കള്ളൻ രണ്ടാമത് പള്ളി ലാസ്റ്റ് കാരണം അവന് കയറി പോയി പറയാൻ പറ്റില്ല എവിടെ ചെരുപ്പിട്ടേ പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭമുള്ളതായ കച്ചവടം അറിയോ സഹോദരങ്ങളെ രണ്ട് കച്ചവടം ഉണ്ട് ഒന്ന് ചെരുപ്പട ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പോയില്ല പത്ത് ജോടി പേങ്ങാട്ടുശ്ശേരി പള്ളിന്ന് പത്തണെങ്കിലും പോയില്ലെങ്കിൽ അത് ഈ പേങ്ങാട്ടുശ്ശേരിക്കാർ കെട്ടതല്ല കേട്ടോ പുസ്തുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും കെട്ടാ നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല കേട്ടോ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ഏയ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സാധനം രണ്ടാമത്തെ കട ചായക്കട പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ചായക്കട നോക്കി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ചായക്കട ചായ അളവാവും നട്ടപാതിരാക്കും അടയ്ക്കണ്ട കാരണം സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സജ്ജാൽ ബിലീസ് കുറെ പരിശ്രമിച്ചു നോക്കി എടാ നീ എനിക്കല്ല കിടക്ക് കിടക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനെ വക വയ്ക്കാതെ എഴുന്നേറ്റു എടാ നീ പള്ളി പോണ്ട വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കുക അതും വകയ്ക്കാതെ പള്ളി പോയി നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പുറത്തിട്ട് ഇന്നിപ്പോ നീ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാ പിന്നെ ചായക്കട കയറിയിരുന്നാൽ എന്താ പറയാം മൊയിലുകാരി ഒരു സുഹൃത്ത് വലുതായി പോയി ഈ തണുപ്പ് ചിത്രം വലിയ സുഹൃത്ത് മൊയിലുകാർക്ക് ഓതണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇന്ന് ആളെയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഒന്ന് വൈകാരെ വായതിനെ കുറിച്ച് ഏർ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച നല്ല ചായയുടെ കുപ്പം നല്ല നല്ല വേവാത്ത ഇറച്ചി അങ്ങനെ തിന്നോണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് നാസ്ത ആവശ്യം ഈ രണ്ട് കച്ചവട പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഏറ്റവും സഹോദരങ്ങളെ മരിച്ചു കടന്നാലും സൂറത്തുൽ കാഹഫിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്തായത്ത് പഠിച്ചാൽ നിനക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ രജാലിന്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് മാലിക് റഹമുല്ല മദീനത്ത് കിടന്ന് മരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് 
മഹാനായ മാലിക് റഹമല്ലാ ഇബിൻ സീരിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോ ഇബിൻ സീരിയും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അഞ്ചു കാര്യം അള്ളാഹ് മാത്രമേ അറിയൂ ആ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ ഇബിൻ സീരി റഹമഹുല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് സൂറത്തുൽ ലുഖ്മാനിൽ അവസാന സായത്താ ഇന്നല്ലാഹ ഇൻഹു ഇൽമു സാഅ വ യുനസ്സിലുൽ ഗൈസ വ യഅലമു മാ ഫിൽ അർഹ വ മാ തദ്രി നഫ്സൻ മാ ദാ تقصب غدا وما تدري نفسه في أي أرض تموت الله عند بشد القرآن الأنجار إن الله كرت الله بريوجا يا هي أنجار إن الله كم أثر من أريو وما متكار من دن أريو إن الله إله علم الساعة هي لوج ما وساني كن دن دن الله كم أثر يا أريو ുംഴപെയ്താ <laughs> 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 ഇനി മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിലോ അപ്പൊ പറയും മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് മഴ പെയ്യുന്നത് അത് റബ്ബിന് മാത്രമേ അറിയൂ ഉമ്മാടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടി അത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് സമയത്ത് നിന്റെ അബീജം പോയിക്കൊണ്ട് അണ്ടവുമായി സംഗമിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നുള്ള കാര്യം അള്ളാഹ് മാത്രമേ അറിയൂ എന്ന് വിശുദ്ധ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടി ആ കുട്ടിക്കും കണ്ണുണ്ടോ മൂക്കുണ്ടോ ചെവിയുണ്ടോ ഹൃദയുണ്ടോ ഇതെല്ലാ വിഷയങ്ങൾ അള്ളാഹ് മാത്രമേ അറിയൂ നാളെ നീ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് റബ്ബിന് മാത്രമേ അറിയൂ ണ്ടാവുകയില്ലയോ അതല്ല നിങ്ങളെ പേങ്ങാട്ടുശ്ശേരി പള്ളിക്കാടിന്റെ ആരടി മണ്ണിലാണോ കഴിഞ്ഞാഴ്ച വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മക്കത്ത് ചെന്നപ്പോ ഒരു ദിവസം രാവിലെ വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട തായു സഞ്ചരിക്ക എന്റെ കൂടെയുള്ള ഉമ്മക്കാരുമായി ഹാജിമാരുമായി രാവിലെ പോകാൻ വേണ്ടി റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ താഴെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൻ ഏഴ് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോൻ എന്റെ ഫോണിലേക്ക് രണ്ടാമതും കട്ട് ചെയ്തു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്തു കളഞ്ഞു നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ കേസിൽ വേഗം ഫോൺ എടുത്ത് ചോദിച്ചു മോനെ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മറുതലയിൽ നിന്നും പൊട്ടിക്കരയുകയാ ഉപ്പ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച പൊന്നു കൂട്ടുകാരൻ മരിച്ചു ഞാനെന്നറിയില്ല ഞാൻ എന്നൊന്ന് കാണാൻ പോയിക്കോട്ടെ എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവനാ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവനാ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ബെഞ്ചിലായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊന്നുമോ പൊട്ടിക്കറിയുമ്പോ വൈകുന്നേരമായി പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോ സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ സമയത്തല്ലേ ആ സമയത്തല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയോ കൂട്ടുകാരനോട് കളി തമാശ പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ 
ഇന്നും വൈകുന്നേരം വിട്ട് വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന് പിറ്റേ ദിവസം മൂന്ന് തുണികൾ പൊതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പോകേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ ഏഴ് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോനെ അള്ളാഹുറബ്ബുൽ നിസത്തി തിരിച്ചു വിളിച്ചെങ്കിൽ പൊന്നുമോനെ അള്ളാഹന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അഞ്ച് അള്ളാന്റെ പ്രശുദ്ധ കുറാൻ പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നു ാണ് പറഞ്ഞു ആ മരണത്തിന് മുമ്പ് മൂന്ന് അടയാളങ്ങൾ ചിലപ്പോ നിലക്കും നിലക്കും സഹോദരങ്ങളെ ഈ മൂന്ന് അടയാളങ്ങൾ വരുമ്പോ അതിൽ ഒന്ന് നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഭയപ്പെട്ടുകൊള്ളൂ മരണത്തിന്റെ അടയാളത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് അടയാളത്തിൽ ഒന്ന് നിനക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയപ്പെട്ടു കൊള്ളണം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അസ്രായിലിനെ കണ്ടു ആ സമയത്ത് അസ്രായിലിനോട് ചോദിച്ചു അസ്രായിലെ നീ എല്ലാ ആളുകളുടെയും അടുക്കൽ ഗ്രൂഹ് പിടിക്കാൻ പോകുന്നവരല്ലേ എനിക്കൊരു ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അസ്രായിലിനോട് യാക്കൂബ് നബി പറഞ്ഞു എന്നെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു നബിയല്ലേ അള്ളാന്റെ ഒരു പ്രവാചകനല്ലേ അസ്രായില് എന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനു മുമ്പ് നീ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കാരന് പറഞ്ഞു വിടണം അസ്രായി എന്ന് മഹാനായ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അസ്രായിലിനോട് പറയുമ്പോ അസ്രായി പറയുന്ന മറുപടി ഏതെന്നറിയോ ഞാൻ നബിയല്ലോ ഒരു മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ അല്ല നബിയ മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകാര് അങ്ങയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ റൂഹ് പിടിക്കാൻ അങ്ങയുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരില്ലെന്നോ ആരായ കാബിലുസ്ലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി കൂബിനിപ്പിക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു രോഗശീലായി കിടക്കുന്ന കിടപ്പിലോ വീടിന്റെ വാതിൽക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് ആരോ മുട്ടുകയാ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചാരത്തുണ്ട് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു മോനെ ആ വാതനൊന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കു മോനെ എന്നെ കാണാൻ വന്നവനാ മോനെ ആ സമയത്ത് യൂസുഫ് നബി അല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഉപ്പാക്ക് തീരുമാനം വയ്യ ആര് കാണാൻ വന്നാലും മുപ്പ വിശ്രമത്തിലോ ഉപ്പാനെ കാണാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ആ സമയത്ത് യാക്കൂബ് നബി പറഞ്ഞു മോനെ എന്നെ കാണാൻ വന്നവനാ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കു സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ വാതില് മുട്ടില്ല അസ്രായിലോ നമ്മളെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുമ്പോ അസ്രായിൽ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുമ്പോ നമ്മുടെ വീടിന്റെ വാതില് മുട്ടില്ല അത് പ്രവാചകന്മാർക്ക് കൊടുത്ത സ്പെഷ്യല നമ്മുടെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുമ്പോ അസ്രായിൽ നേരം നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയോ നിന്റെ മക്കളുടെ വിവാഹം കഴിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കില്ല നിന്റെ ഭാര്യയുടെ നിന്റെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോന്റെ പ്രതാമസം കഴിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കില്ല നിർദ്ദേശമുണ്ടായോ അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് ഇന്നയാളുടെ മനുഷ്യന്റെ റൂഹ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാ അള്ളാന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ടായാൽ മണ്ണിൽ നിന്നും മണ്ണിലേക്ക് അസ്രായില് പറന്നിറങ്ങില്ല ഏത് അകത്തളങ്ങളിൽ പോയി ഒളിച്ചിരുന്നാലോ അസ്രായില് കടന്നു വരില്ല മുസ്ലിം ഴക്കൂബനുവിയുടെക്കിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ഹക്കൂബനുവി ചോദിച്ചു പോയില്ല അസ്രായി എന്റെ നീ ഇപ്പോൾ കടന്നു വന്നത് എന്താ ആ സമയത്ത് ഹക്കൂബനുവിയോട് അസ്രായിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ നബിയല്ലോ ഞാൻ കടന്നു വരുന്ന എന്റെ രഹസ്യം എന്തെന്നറിയോ അങ്ങയുടെ പിടിക്കാൻ വന്നതാ അങ്ങയുടെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വന്നതാ ഹക്കൂബനുവി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൽ ദേശം കേറിയില്ലേ എന്ത് കൽപ്പിച്ചു അത് മുഴുവൻ പ്രവർത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന 
ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് തെറ്റിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ മലക്കങ്ങള് നീ പറഞ്ഞാലും ഒരു മുന്നറിയിപ്പാനെ വിടാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നീ തന്നെയാ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പാനെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ റൂം പിടിക്കാൻ പറയും ഇത് ഒന്ന് പോയിട്ട് ഓരണം പോയിട്ട് ഒരു ഓരണത്തിന്റെ പകുതി വരെ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടില്ല അസ്രായിലെ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നീ എന്റെ അടുക്കൽ ഊഹ് പിടിക്കാൻ കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് മഹാനായ പറഞ്ഞപ്പോ അസ്രായിൽ പറഞ്ഞ നബിയെ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകാരും അങ്ങക്ക് വന്നിട്ട് മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകാർ എന്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഒരെണ്ണം വന്ന ചീട്ട് കീറി കീറി പിന്നെ കടന്നുകൊണ്ട് ദുനിയാവി കടന്നുകൊണ്ട് കളിക്കുക ഒരടയാളം വന്നാൽ അസ്രായിൽ എന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് വട്ടം വട്ടമിട്ട് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അള്ളാന്റെ നിർദ്ദേശം കിട്ടേണ്ട താമസം മഹാനായ അസ്രായിലിനോട് ചോദിക്കുന്ന അസ്രായില് ഏതാണ് ആ മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകാര് ഒന്നെനിക്കൊന്ന് അറിയിച്ചു തരുമോ മഹാനായുസ്ലാത്തിരിക്കുകയാണ് സമയത്താണ് നബിയോട് അസ്രായിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആ നബിയുടെ മുന്നറിയിപ്പുകാര് മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകാര് വന്നത് ഇന്നലെയല്ല നബിയ ഒരാഴ്ച മുമ്പല്ല നബിയ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ജീവിതത്തിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് കണ്ടു പഠിക്ക എനിക്ക് തൗഫീക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ അല്ലോ എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി നബി പൊട്ടിക്കറിയുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ അങ്ങയുടെ കറുത്ത മുടിയുണ്ടല്ലോ നബിയെ ഉമ്മാടെ വയറ്റിൽ നിന്നും ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അങ്ങയുടെ കറുത്ത മുടി അത് പലപ്പോഴും അങ്ങ് വടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് പലപ്പോഴും വെട്ടി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിയെ ഇപ്പോ നോക്ക് നബിയെ ആ മുടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താ അത് കറുത്തതായിരുന്നില്ല മുന്നറിയിപ്പുകാരനായില്ല എന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പോ ഇന്നത്തെ നമസ്കാരം നീ കലാക്കിയില്ല ഉപ്പോ അസ്രായിൽ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു വന്ന് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ മുന്നറിയിപ്പുകാർ നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ട് നാളെ നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഈ മുന്നറിയിപ്പുകാരനെ തന്നിട്ട് പോലും നീ നേരെയാകുന്നില്ലെങ്കിലോ എപ്പോഴാണ് ഉപ്പോ ഇനി നേരെയാവുക എന്റെ പൊന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ നീ ഒന്ന് പോയി നോക്കടാ നിന്റെ തലയൊന്ന് നീ ഒന്ന് പോയി നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കും എന്റെ പൊന്നുപ്പന്മാരെ ചിന്തിച്ചു നോക്കി അള്ളാഹുസ്ലാൻ അടയാളമായി മരിക്കാനുള്ള അടയാളമായി ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കൊറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ ഉസ്താദ് ഒരൊറ്റ മുടി എന്റെ നരച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാടാ ഏഴു വയസ്സുള്ളവനെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൊണ്ടു കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ എത്രയോ പേര് നന്നായി എത്രയോ പേര് ദീനുമായി എടുത്തു എത്രയോ പേര് അള്ളാഹുമായി എടുത്തു എന്നിട്ട് പോലും നിനക്കടുക്കാൻ സമയം ഇനി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക എത്ര വേള നമ്മൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാടായി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നിട്ട് പോലും എന്നത്തെ സംസ്കാരം കഥാക്കിയവനല്ലോ 
എന്നിട്ട് പോലും നിസ്കാരം എന്റെ പൊന്ന സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം കഥ ആക്കിയിട്ട് നീ മക്കത്ത് പോയിട്ടും കാര്യമില്ല മദീനത്ത് പോയിട്ടും നമുക്ക് പൈസ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ വിചാരം എന്താണെന്നറിയാവോ മക്കൾക്ക് പൈസ ആയി ഗൾഫിൽ പോരാൻ പോവാൻ നമ്മുടെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ പരിപൂർണമായ വിജയം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എപ്പോഴും ദുവാ ചെയ്തോണ സൗദി ഒക്കെ ആകെ തകിടം മറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ആകെ തകിടം മറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ഒരു രീതിക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ നാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിരിക്കാം അങ്ങനെ എങ്ങാനും പുറപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചൊന്ന് ഇവിടെ വലിയ ജോലി ചെയ്യും സൗദിയെ ചെന്ന് എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യില്ല അപ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒരു വക്കത്ത് നമസ്കാരം നിങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടും ലോകത്ത് ആദ്യമായി മുടിനരച്ചത് മഹാനായി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ാണ് <laughs> <laughs> അവസ്ഥ <laughs> ശരിയാവൂലാളുകൾ <laughs> ും <laughs> ണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ഉപ്പാട മുടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ സമയത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മക്കളെ അറുപത്തും അറുപതും എഴുപതും വയസ്സുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉപ്പാട മുടി കണ്ടിട്ട് കൊതി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്തെന്നറിയോ എഴുപത് വയസ്സായിട്ടും ഒരു മുടി പോലും നിങ്ങളുടെ ഉപ്പാട നരച്ചിട്ടില്ല ആ സമയത്താണ് അതിലെ മൂത്ത മകൻ ഉസ്താദിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്റെ ഉപ്പ സുബഹിക്കും എഴുന്നേൽക്കും ഉപ്പ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പണി ഏതെന്നറിയോ പല്ല് തേക്കലല്ല ബാത്റൂമിൽ പോകലല്ല ഈ മുടി കറുപ്പിക്കല എന്റെ ഉപ്പാട മുടി മുഴുവൻ നരച്ചതാണ് മക്കള് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു മക്കളെ ഈ ഉപ്പാനെ കബറടക്കാൻ ഉസ്താദ് പറയണ സമയത്ത് കബറടക്കാം നാളെ ലൊഹറ് കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ലൊഹറിന് മുമ്പാക്കാം അന്ന് രാത്രി ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ആ പള്ളിയിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധരായ പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ആലിമിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി കാരണം എന്താ മുടി ഡൈ ചെയ്തെടുക്കണം മഞ്ചന മരിച്ചെടുക്കണം അവന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കൽ ശരിയായി നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കുറ്റക്കാരാണ് ആ പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ആലിമിങ്ങൾ പത്തു കൊടുത്തു ആ വാപ്പാടം മുടി 
വടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ മയ്യ തുളിപ്പിക്കല് ശരിയാവില്ല ആരാ മുടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലെ മയ്യത്തിന് മുടി പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊരു നായരെ വിളിച്ച് വെള്ളടിച്ചു കൊണ്ടടക്കണം വെള്ളടിച്ചു കഴിഞ്ഞിടക്കണം എന്നിട്ട് മുടി പിടിച്ച് എന്തിനാ ഉപ്പാതി ചെയ്തുകൊണ്ടിടക്കണം നിന്റെ വയസ്സായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ എനിക്ക് പ്രായമായിട്ടില്ല അറിയിക്കാൻ അസ്രായിലും നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരാറായിരുന്നു അസ്രായിലും നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൻ നിന്റെ മുടി നരച്ചപ്പോ എന്നിട്ട് നീ നാട്ടുകാരെടുക്ക മുമ്പിൽ പറയാം ഞാൻ മരിക്കാറായിട്ടില്ല ലോകത്താദ്യമായി മുടി നര നരച്ച മുടി കറുപ്പിച്ചതാരെന്നറിയോ ലോകത്താദ്യമായി മുടി നരച്ചത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ നരച്ച മുടി ആദ്യമായി കറുപ്പിച്ചതാരാ ഇന്നും അവന്റെ ഇന്നും അവന്റെ ശരീരം ദുനിയാമിന്റെ പുറത്തും മലർന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈജിപ്തിലെ കൈരോ മ്യൂസിയത്തില് നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിൽ മലർന്നു കിടക്കുന്ന ലാനത്താക്കപ്പെട്ട ലോകത്താദ്യമായി മുടി നരപ്പിച്ചവന് ഞാനാണ് രക്ഷിതാവെന്ന് ലോകത്ത് മുഴുവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു പോയ ഒരേ ഒരു മനുഷ്യനാ ഇന്നും ഈജിപ്തിലെ കൈരോ മ്യൂസിയത്തിലെ നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിലോ മലർന്നു കിടക്കുന്ന ലോക അവസാനം വരെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി ആയിരക്കണക്കിന് മമ്മികൾ കിടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലോ ഒരു മരുന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ മുടികളും അതുപോലെയായി നരച്ച മുടി മുഴുവൻ കറുപ്പിച്ചു കിടക്കുന്ന ഫിറാവനും ഇരിപ്പുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ലോകത്ത് പറഞ്ഞതെങ്കിലോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ പറഞ്ഞു പോയില്ലേ അവൻക്കിലേക്ക് കുത്തിയിറങ്ങുമ്പോ പറയുന്ന രക്ഷിതാവിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ട താമസോ ജിബിരിയിൽ വന്നുകൊണ്ടല്ലേ കൈ കടലിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ചെലിവാരി അവന്റെ വായിലേക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് കറുത്ത മുടിച്ചോ കറുത്ത മുടി വെളുപ്പിച്ചു വെളുത്ത മുടി കറുപ്പിച്ചവനെ അതുപോലെ മുടിക്ക് കളർ പിടിപ്പിച്ച് നടക്കുന്നവര് നാളെ നീ ആരുടെ പിന്നിലാണ് നിരക്കുക എന്നറിയോ അവന്റെ കൂടെ നീ അണി നിരക്കണോ അതല്ല ഇബ്രാഹിനബിയുടെ കൂടെ വേണോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഹലീലുള്ളോ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാ ഇബ്രാഹിനബിയ എന്റെ കൂട്ടുകാരനോ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞ ഇബ്രാഹിനബിയുടെ പിന്നിൽ നീ അണി നിരക്കണോ അതല്ല ലോകം മുഴുവൻ ശപിച്ചു കളഞ്ഞോ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല രണ്ടാമത് മഹാനായ കൂബിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങയുടെ മുടി നരച്ചില്ല നബിയേ നരച്ചില്ല നബിയേ കറുത്ത മുടിയായിരുന്നില്ല നബിയേ എല്ലാ മുടിയും നരച്ചു പോയില്ല നബിയേ അതുകൊണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ല മദീനയുടെ മദീനയിലെ രാജാധികാര തന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വന്നപ്പോ തനിക്ക് ചെരുപ്പ് കുത്തി കിട്ടുന്ന പൈസയിൽ നിന്നും കുറച്ച് പൈസ മാറ്റി വെച്ച ഒരു വേലക്കാരന് നിർത്തുകയാ എന്തിനാ ഉമർത്തങ്ങൾ നിർത്തിയതെന്നറിയോ എന്തിനാ ഉമർത്തങ്ങൾ നിർത്തിയതെന്തിനാ ആ ഉമർത്തങ്ങളുടെ ചെരുപ്പെടുത്തു വെക്കാനല്ല ഉമർത്തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കി കൊടുക്കാനല്ല ഉമർത്തങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപനം നടത്താനല്ല എന്തിനു വേണ്ടിയാ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ മതിയുടെ തെരുവോരങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ചെരുപ്പ് തുന്നി കിട്ടുന്ന നിത്യ ചുറ്റുമായ പൈസ കൊണ്ട് തന്റെ കുടുംബത്തെ പോറ്റുന്ന പൈസയിൽ നിന്നും കുറച്ച് പൈസ മാറ്റിയിട്ട് വെച്ച് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് കൊടുത്ത് അവനെ തന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പണിക്കാരനാക്കി മാറ്റിയതെന്തെന്നറിയോ ുമായി സംസാരിച്ചാലോ തലവനുമാകട്ടെ എത്ര രഹസ്യമായ കാര്യമായി കൊല്ലട്ടെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് മരിക്കുമെന്ന് പറയാന് ഒരാളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനായ സയ്യുദിന് മദീനയുടെ രാജാധികാരം കയ്യിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നീ എല്ലാ സദനം ഞാൻ ആരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണെങ്കിലും അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഉമരെ നീ മരിക്കും മരിക്കും ഉമരെ നീ മരിക്കും ആ സമയത്ത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഈ ജോലിക്കാരനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിന്നെ നീ പൊക്കോ ഇനി നീ ജോലി നീ ജോലി ചെയ്യണ്ട ചെയ്യണ്ട ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കരയാൻ തുടങ്ങി ഉമർ തങ്ങളെ അങ്ങക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു അങ്ങക്ക് പൊരുത്തമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തോ ആ സമയത്ത് മഹാനായ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ മറുപടി ഏതെന്നറിയോ മോനെ എന്റെ താടി നരച്ചടാ താടി നരച്ചടാ എന്റെ താടി നരച്ചിരിക്കുകയാണ് 
എനിക്ക് വന്നു പൊന്നു മോനെ ഇനി ഒരാളെയും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്റെ മുടി നോക്കിയാൽ എന്റെ താട് നോക്കിയാൽ എന്റെ മരണം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുമെന്ന് മഹാനായ സയ്യദിന അതുകൊണ്ട് നരച്ച മുടി ഒന്നാമത്തെ അടയാണ് ചീട്ട് കീറി ചിന്തിച്ചോ ഉമ്മമാരെ ചീട്ട് കീറി വിശദീകരിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയമില്ല ചിന്തിച്ചോ രണ്ട് രണ്ട് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ പറയാൻ യാക്കൂബ് നബിയോട് അസ്റായിൽ പറഞ്ഞു ഒന്നിലെ നബിയെ മുടി മുഴുവൻ നിറച്ചില്ല സമ്മതിച്ചു ഒന്നാമത്തെ അടയാളം രണ്ടാമത്തെ അടയാളം എന്താ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രണ്ടാമത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് ആരോഗ്യവാനായതിനു ശേഷം നിനക്കൊരു രോഗം വരലാണെന്ന് മഹാനായ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ആലുവ മാർക്കറ്റിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളം ടൗണിലേക്കോ പോയി വൈകുന്നേരം സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ കടന്നിറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ശരീരത്തിനൊരു പനി വന്നാൽ തലയ്ക്കൊരു വേദന വന്നാൽ നിന്റെ കൈകാലുകൾക്കൊരു വേദന വന്നാൽ പൊന്നുമോനെ ഭയപ്പെട്ടു കൊള്ളുക രാത്രികളിലും <laughs> ാണ് <laughs> അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്തം മരണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പനി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അയ്യ കൂനലക്കൽ മറലു മോനെ നിനക്കൊരു രോഗം വരല അത് കാലുവേദനയാകാ അത് കൈവേദനയാകാ അത് നട്ടല്ലിന് വേദനയാകാ അത് തലയ്ക്കൊരു വേദനയാകാ അതല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് വേദനയാകാ അതല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരു മേക്കാച്ചിലാകാ പൊന്നുമോനെ ഒരു രോഗമായിട്ടൊരു സംഗതി നിന്റെ ശരീരത്തിന് വന്നാൽ ആ ഭയപ്പെട്ടു കൊള്ളടേ ഭയപ്പെട്ടു കൊള്ളടേ അസ്രായിൽ പറയുകയോ അയ്യ കൂനലക്കൽ മറലു രോഗം വരലോ രോഗം വരലോ രോഗം വരാന പറഞ്ഞുള്ളു ക്യാൻസർ വന്ന ബ്ലൈൻ ടൂമർ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അസ്രായിൽ കടക്കാൻ നേരത്തെ നേല് വേദന വന്നാൽ തൗബ ചെയ്തുകൊണ്ട് കിടന്നു പ്രചോനെ പാവങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പൊരുത്തു വരണേ അല്ല എന്ന് റബ്ബിനോട് പൊട്ടിക്കനന്ത് ദുവാ ചെയ്തു വന്നു ഈ ഈ രോഗം മരണത്തിന്റെ മുമ്പുള്ള രോഗമാണെങ്കിലും അസ്രായിൽ പറഞ്ഞോടുത്ത കാര്യം എന്റെ വാക്കാണ് ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കളയായിരുന്നു എന്റെ വാക്കാണ് ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കളയായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല നല്ല സമയത്ത് നമ്മുടെ മക്കടെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി മൂന്ന് മൂന്ന് മഹാനായ പ്രവാചകൻ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അസ്രായിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു നബിയെ രണ്ടടയാളം വന്നില്ലേ അസ്രായിലെ എന്റെ രണ്ടടയാളവും വന്നു മൂന്നാമത്തെ അടയാളത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അസ്രായിൽ വിഷമിക്കുകയാണ് എന്താ വിഷമിക്കാൻ കാരണം മരിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാരണത്തിന്റെ പേരിലല്ല പടച്ചവനെ ഈ മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകാരനും എന്റെ മുന്നിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് അള്ളാഹുവേ എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ നന്നാക്കിയില്ലല്ലോ അള്ളാ ഒരു നബിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക ഒരു പ്രവാചകനാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക പടച്ചവനെ മുന്നറിയിപ്പുകാരന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് പോലും എന്റെ ജീവിതം എനിക്ക് നന്നാക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അള്ളാ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് മഹാനായ അസ്രായിലിനോട് ചോദിക്കുന്നു അസ്രായി മൂന്നാമത്തെ മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ആ സമയത്ത് മരണത്തിൽ മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന അസ്രായിലിനോട് മഹാനായ അക്കൂബിനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അങ്ങയുടെ മൂന്നാമത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് കാരനാരെന്നറിയോ 
അള്ളാഹു ജസദിക്ക അങ്ങയുടെ ശരീരം കുനിയല അങ്ങയുടെ ശരീരം കുനിഞ്ഞു പോകലാ നബിയെ നട്ടല്ല വിതർത്തി നടന്നവനല്ലേ അങ്ങ അങ്ങ ദുനിയാവിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ നട്ടല്ല നിവർത്തി നടന്നവനല്ലേ നബിയെ 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ 35 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നെഞ്ച് വിരിച്ച് നടന്നവനെ നിന്നെ നിന്റെ അങ്ങോട്ടിങ്ങടെ വിരിപ്പ് നിവിരിക്കല നിന്റെ കുറഞ്ഞില്ലടാ ആ നട്ടല്ല നിവർന്ന് നിന്ന നട്ടല്ല ചുരുങ്ങിയില്ലടാ മരണത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് കാരനാണെന്ന് മഹാനായ ഒന്ന് നിന്റെ മുടി നരയ്ക്കൽ ഭയപ്പെട്ടു കൊള്ളണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് സഹോദരങ്ങളോട് പറയുകയാണ് മരണത്തിന് മൂന്നേ മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകാരെ ഉള്ളൂ മൂന്നേ മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകാർ ഇത് ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും കിട്ടാം ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇതില്ലാതെയും വരാം ഈ മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെയും വരാം ഇത് അസ്രായിൽ തന്നെ വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് നബിയോട് ഈ മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകാരെയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അസ്രായിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നബിയേ ഇത് എല്ലാവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ ഇത് വിട്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല എല്ലാവരുടെയും അടുക്കലേക്ക് വിട്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കനിവിന്റെ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് കൂട്ടുകാരും പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയി ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകാർ വന്നില്ല പെങ്ങളെ നിന്റെ എത്ര കൂട്ടുകാരികളെയാ നീ വരിച്ചുകൊണ്ട് വീടിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും കുളിപ്പിച്ചിറക്കി വിട്ടത് വിട്ടത് പേങ്ങാട്ടുശ്ശേരി പള്ളിയുടെ മൂലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സന്തോക്ക് കട്ടില് ആറ് കാലുള്ള കട്ടില് ഇനി ആരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആ കട്ടില് കടന്നു വരിക പൊന്നു മോനെ ചിന്തിച്ചോ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചോ നിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണെങ്കിൽ നിന്റെ മക്കളെ നിന്റെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നമുക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നുന്നൊരു കാഴ്ച കൊണ്ട് അത് മയ്യത്തിനും വല്ലാത്തൊരു വിഷമമാണ് വാപ്പാടെ മയ്യത്തെടുക്കുമ്പോ ഉമ്മാടെ മയ്യത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊന്നുമക്കളിരുന്നുകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്നൊരു കരച്ചിലും പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഈ വിനീതം മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ എന്റെ ഏഴ് വയസ്സുള്ള പൊന്നു മോനും മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പൊന്നു മോളും നാളെ എന്റെ വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടി എന്റെ മയ്യത്തിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്ന കരച്ചിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ മരിച്ച് മലർന്നു കിടക്കുന്ന എനിക്ക് കഴിയുക ചിന്തിക്ക് സഹോദരങ്ങളെ ആ ആറ് കാലുള്ള കട്ടിൽ ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരില്ലെന്ന ഉറപ്പുള്ളത് അങ്ങനെ നടന്ന പലരുടെയും വീട്ടിലേക്ക് കട്ടിൽ കയറി ചെന്നിട്ടുണ്ട് ആ ആറ് കാലുള്ള കട്ടില് ഇനി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരില്ല അതല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടു മുമ്പ് മരിച്ചവന്റെ മയ്യത്ത് ചുമന്നവന്റെ ആ ചുമന്നവൻ ചുമന്നുകൊണ്ട് തോളിൽ കേട്ടിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയവന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പിന്നെ ആ കട്ടില് കടന്നു വന്നത് ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് മരിച്ചു പോയാൽ ചിന്തിക്കേണ്ട പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനായ ഉമറ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വിചാരണ ചെയ്യണേ നിന്റെ ശരീരത്തെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ ശരീരത്തെ നീ ഒന്ന് വിചാരണ ചെയ്യും മുസ്ലിം ഇന്നത്തെ രാത്രി ആദ്യത്തെ രാത്രിയിലേക്ക് എന്താ പൊന്നുമോനെ കയ്യിലുള്ളത് 
എന്താ പൊന്നു മോനെ നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിനീതം ചോദിച്ചത് നൂറ് രൂപ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നൂറ് രൂപ കൊടുത്തവരെ സന്തോഷിച്ചോ ഇന്ന രാത്രി നീ മരിച്ചാൽ ആ നൂറ് രൂപ കൊണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട കനിവിന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ നൂറുകണക്കിന് വീടുകൾ കയറി പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കുമ്പോ നിന്റെ മക്കൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിന്റെ ഭാര്യ നിനക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിന്റെ ഭർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഈ കനിവിന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമ്പോ ആ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവനോ അവന്റെ വീടിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ കിടന്നു കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യും അള്ളാഹുവേ എന്റെ പൊന്നു മോനെ സഹായിച്ചവന് അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യയെ സഹായിച്ചവന് ഭർത്താവിനെ സഹായിച്ചവര് നീ സഹായിക്കണേ ഉള്ളോ ആ ദുവാ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളോട് നൂറ് രൂപ ചോദിച്ചത് മാസം കൊണ്ട് പോയി കൊടുക്കുന്ന ചായ കുടിക്കണ പൈസ ചോദിച്ചില്ല ഒരു ദിവസം ചായ കുടിക്കുന്ന ഒരു മാസക്കാലം നിങ്ങൾ ചായ കുടിക്കുന്ന പൈസ ചോദിച്ചില്ല നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കേബിളിന് കൊടുക്കുന്ന പൈസ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ഇവിടെ പാവങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട കനിവിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ വീടിന് മോടി പിടിപ്പിക്കാനല്ല അവർക്കൊരു ബെൻസ് കാറ് മേടിച്ച കാറ് മേടിച്ചു കൊണ്ട് ചെത്തി നടക്കാനല്ല ഈ പൊന്നു ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇതിനും വല്ല പരിപാടി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ചെത്തി നടക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹുവേ എന്നെ പോലെ ഞങ്ങളെ പോലെ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കേണ്ട ഈ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തോളിൽ കൈയിട്ട് നടക്കണ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നു ചെറുപ്പ് കൂട്ടുകാർ അവരിന്ന് പേങ്ങാട്ടുശ്ശേരി പള്ളിയിലാണ് എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി മൂന്ന് വർഷം ഒരു ഐക്യത്തോടു കൂടി നിന്നെങ്കിലും പൊന്നു മോനെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹുല ഈ ഐക്യം നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരോട് ഉമ്മമാരോട് പറയുകയാണ് മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയോടു കൂടി ജീവിച്ചു കൊള്ളുക അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ മരണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയോടു കൂടി ജീവിച്ചാൽ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് പ്രയോജനം കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല രണ്ടേ രണ്ട് പ്രയോജനവും അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ സന്ദർഭത്തിൽ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു സഹാബ ان هذه القلوب ان هذه القلوب تستوه كما يستوه الحديد ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല സഹാബത്തെ വെള്ളം കൊണ്ടാൽ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുരുമ്പ് പിടിക്കും എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുരുമ്പ് പിടിക്കുമെന്ന് സഹാബത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനോട് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുരുമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ എന്താണ് നബിയെ വഴിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മറുപടി ഏതെന്നറിയോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ചോർക്കൽ അധികരിക്കുമ്പോ അധികരിപ്പിക്കണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മരിക്കൂ എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാവുക ഹൃദയം നന്നാവാൻ ഹൃദയം നന്നാവാൻ മരിക്കൂ എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മരിക്കൂ എന്നുള്ള ചിന്ത ഹൃദയം നന്നാവും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ പ്രയോജനം എന്താ ഈ സമയത്ത് മഹാനായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളടുക്കൽ കുറച്ച് സഹാബാക്കൾ വന്നുകൊണ്ട് പരാതി പറയുകയാണ് അങ്ങയുടെ മദീനത്തെ പള്ളിയിലിരിക്കുമ്പോ അങ്ങ് ദീൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മഹശ്വരെ കുറിച്ചുള്ള ഭയപ്പാടുണ്ട് സിറാസ് പാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയപ്പാടുണ്ട് മീസാനന്ദ ത്രാസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയപ്പാടുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് പോയാൽ പഠനബിയേ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മറന്നു പോവുകയാണെന്ന് സഹാബത്ത് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോ ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സഹാബ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും മഹശ്വരയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ വേണോ സിറാസ് പാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ വേണോ മിസാനന്ദ ത്രാസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ വേണോ മഹാനായ മഹാനായ സഹാബത്തിനോട് മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിനോട് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സഹാബ ഏത് സമയത്തും മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്താലോ നിന്റെ ജീവിതം നന്നാവുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടാവൂല അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ കാരണ കാര്യാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും നീ ചെയ്യൂല നീ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ മരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാവും അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കാരം കറക്റ്റ് ആയി നിർവഹിക്കണോ എന്ത് ചെയ്യുക അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കാരം കറക്റ്റ് ആയി നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ പള്ളിയിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വരണോ പെങ്ങളെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് നിനക്ക് ഓടാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നണോ ആ സമയത്ത് മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരണം പറച്ചവനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ പങ്ക് അസറിന്റെ പങ്ക് കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടി അള്ളാഹു സുബാനഹുവതാലതൗഫീഖ് നൽഗിയെന്ന് ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മൂന്ന് മരിക്കാൻ മരണ സമയ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്താനുള്ള മൂന്നാമത്തെ പ്രയോജനം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മഹാനായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഷഹദാക്കളോട് കൂലി പറഞ്ഞു ഷഹീദായ ദീനിനു വേണ്ടി ഷഹീദായ ഷഹദാക്കളോട് കൂലി അള്ളാഹുന്റെ പ്രവാചകൻ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ വീടിന് അകത്തിരിക്ക വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഹബിബായ തങ്ങൾ ആയിഷാ ബിബി നബിയെ പൊട്ടി കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നബിയെ ഈ ശുഹദാക്കളുടെ കൂലി ആരെങ്കിലും ദീനിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ഇല്ലല്ലോ സ്ത്രീകളായ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദീനിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഈ ശുഹദാക്കളുടെ കൂലി കിട്ടാൻ വേറെന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് ആരെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്താൽ കൂലിയുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നാളെ ഇപ്പോ സമയം പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് പതിനാറായി നാളെ പതിനൊന്ന് പതിനാറിന് മുമ്പ് സ്വന്തം മരിച്ചു എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് മയിലൊക്കെക്കാരൻ മരിച്ചു എന്നുള്ള ചിന്തയല്ല അത് വില്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു പതിനായിരം ദിക്കറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെല്ലിയേനെ നൂറ് സലാത്താണി ചെല്ലിയേനെ ഒരു ഹത്തോതി തീർക്കാനാണെങ്കിൽ തീർത്തേനെ പക്ഷെ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സ്വന്തം മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വല്ലാത്ത വിഷമാണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് സഹോദരിമാർ ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ മരിക്കൂട്ട ഓർച്ചോനെ ഒന്നിങ്ങനെ എണ്ണാൻ ഞാൻ മരിക്കൂട്ടുള്ള ഒന്ന് ഞാൻ മരിക്കൂട്ടുള്ള രണ്ട് ഞാൻ മരിക്കൂട്ടുള്ള മൂന്നാമത് എണ്ണി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചോനെ ഞാനെങ്ങാനും മരിച്ചു പോയാലോ അപ്പൊ നിർത്തും നിർത്തും ഇരുപത് എണ്ണൂല അതുകൊണ്ടാണ് ശുഹദാക്കളുടെ കൂലി അള്ളാന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞത് ചെറിയ കൂലല്ലോ ശുഹദാക്കളുടെ കൂലി ചാട്ടുടി <laughs> 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 മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഹംസ റലി അള്ളാഹു താലാന്റെ നെഞ്ചാങ്കൊട്ട കുത്തി കീറി ചങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്തെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ പണ്ടുക്കലേക്ക് എന്തെന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് അന്ന് മക്കയിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വീരങ്ങുള്ള കള്ളു വായിലെ കുടിച്ച് ആ ഹംസ റലി അള്ളാഹു താലാന്റെ ചങ്ക് വായിലിട്ട് ചവച്ച് തുപ്പി അരിശം തീർത്തു തന്റെ കൊച്ചാപ്പയ്യ മഹാനായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈ വസ്ലാ തങ്ങളുടെ കൊച്ചാപ്പയ്യ ഹംസ റലി അള്ളാഹു താലാൻ ഷഹീദായ എഴുപത് സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ഹംസ അറലി അള്ളാഹു താലാൻ്റെ കൂലി ഇരുപത് പ്രാവശ്യം നീ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്താൽ മതിയെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
പെങ്ങളെ വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടി ഷഹീദായവളെ മഹദിയായ ആസിയ ബീവി ആദ്യമായി ദീനിനു വേണ്ടി ഷഹീദായ വനിതയാണ് മഹദിയായ ആസിയ ബീവി ഫിറഔന്റെ ഭാര്യ ഭാര്യയായിരുന്നു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മൂസാ കലീം മൂസാ കലീമുല്ലാ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഫിറഔൻ പറഞ്ഞു മാർ ആസിയ ഇല്ല ആസിയെ ചുറ്റുപടുന്ന മണ്ഡലാരുണ്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി നൂറുകണക്കിന് പട്ടാളക്കാർ നിരന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ആസിയോട് ഫിറഔൻ പറഞ്ഞു ആസിയ മാർ ആസിയ ആ സമയത്ത് ആസിയ ബീവി പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഈ ആസിയയുടെ കൂലി കിട്ടാനാ പറയുക ആസിയ ബീവി പറഞ്ഞു ഇല്ല ആ സമയത്താണ് ഫിറഔൻ പട്ടാളക്കാരോട് പറഞ്ഞു ആസിയയുടെ ഓരോ മുണ്ടുകളും ഓരോ വസ്ത്രങ്ങളും അടിച്ചു മാറ്റുക ആസിയ ബീവി ഓരോ വസ്ത്രങ്ങൾ ജീവിക്കാനുള്ള <laughs> ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം ആസിയ ബീവിയെ ചുറ്റുപഴുത്ത മണലാരുണ്യത്തിൽ മലർത്തി കൊടുത്തപ്പെട്ട പിറവൻ തന്റെ കിങ്കരന്മാരോട് പറയുകയാ പട്ടാളം കൊണ്ടുവന്ന ആസിയ ബീവിയെ ചുറ്റുപഴുത്ത മണലാരുണ്യത്തിൽ മലർത്തി കൊടുത്തുകയാ രണ്ട് കാലുകളിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കായി പള്ളിച്ചു പിടിക്കുകയാ ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കുന്നമേടിക്കുകയാ ഫിറാവന് ദർബാറിലേക്ക് കൈവർത്തിക്കൊണ്ടു ആ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞത് <laughs> ും <laughs> അങ്ങനെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് കരുണക്കടലായ റബ്ബ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മജിലിസിനെ എന്ന ദുവായോടെ നിങ്ങളുടെ ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടത്തിലുള്ള ദുവായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ മ്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ മ്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക